ట్రెండ్ మారుతోంది ట్రెండ్ కు తగ్గట్టు టెక్నాలజీ మారుతోంది అదే మనిషిని ఆధునికత వైపు నడిపించింది పరుగులు పెట్టించింది మనిషి మర మనిషిని సృష్టించేలా చేసింది సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు వందల ఏళ్ల నాటి క్రితమే విశ్వ గురువుగా బాసిల్లిన భారత్లోని సాంప్రదాయాలను మంట కలిపింది ఇప్పుడిప్పుడే జనానికి ఈ విషయం అర్థమవుతోంది సాంప్రదాయ విధానాలలో దాగి ఉన్న నిగుడ సైన్స్ పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన పెరుగుతోంది ప్రకృతిలో మమేకమై జీవించడంలో ఉన్న మేళ్లు గురించి పూర్తిగా తెలుస్తోంది అందుకే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు సైతం కంప్యూటర్లను పక్కన పెట్టి సాగు చేపడుతున్నారు ఆ కోవకు చెందిన వ్యక్తి చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన వినోద్ రెడ్డి ప్రకృతి సేద్యం చేస్తూ పుడమి తల్లికి సేవ చేస్తున్న వినోద్ రెడ్డి విజయగాదే ఇవాళ నేల తల్లి ప్రత్యేక కథనం దేశానికి రాజైన తల్లికి తనయుడే అన్నట్లు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయినా కోట్లకు పడగెత్తిన వ్యాపారవేత్తైనా సాంప్రదాయ పద్ధతులపై దృష్టి సారిస్తున్నారు ఇప్పుడిప్పుడే వడివడిగా అడుగులేస్తున్న విధానంలో ముందున్నాడు చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన యువ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఐదంకెల జీతం వదిలిపెట్టి ఊర్లోనే ఉంటూ నలుగురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు నాలుగు వేళ్లు నోట్లోకి పోయే అందుకు వ్యవసాయం సాంప్రదాయ సేద్యం అనుకునే వాళ్లకు కళ్ళు తెరిపించి నాలుగంకెల జీతం మించి ఆదాయం సంపాదించొచ్చని నిరూపిస్తున్నాడు ఒకప్పుడు చదువు సంధ్య లేని వాళ్లు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడేవారు ఇప్పుడు బాగా చదువుకున్నవారు వ్యవసాయంలోని మెళకువలు సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లోని ఔన్నత్యాన్ని అంతరాన్ని పసిగట్టి పల్లెలకు పయనమవుతున్నారు చిత్తూరు జిల్లాలోని ఈ యువకుడి ప్రస్థానమే అందుకు నిదర్శనం సాతంబాకం వినోద్ రెడ్డిది చిత్తూరు జిల్లా తవనంపల్లిలోని ఓ గ్రామం వ్యవసాయ కుటుంబం ఐదు ఎకరాల భూమిలో మామిడి తోట పదిహేనేళ్లుగా సాగులో ఉంది బీఎస్సీ పూర్తి చేశాడు మొదట్లో టీటీడీలో ఉద్యోగం చేశాడు తర్వాత ఫార్మాస్యూటికల్స్ కంపెనీలో మార్కెటింగ్ ఉద్యోగంలో చేరాడు హైదరాబాద్ బెంగళూరులో ఉద్యోగం చేశాడు సంతృప్తికరమైన జీతం వస్తున్న పట్టణ జీవన విధానం తింటున్న తిండి జీవన శైలి అతనికి ఏదో వెలితిని కల్పించింది ఉరుకులు పరుగుల జనారణ్యంలో కేవలం లాభార్జన కోసం మార్కెటింగ్ వ్యూహాలను అమలు చేయటం మంచి ఆదాయాన్ని ఇస్తున్నప్పటికీ మనసును సంతృప్తిపరచలేకపోయింది ఫార్మా మార్కెటింగ్ ఉద్యోగం వదిలి ఆహార స్వరాజ్యం దిశగా అడుగులు పడేలా చేసింది ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు అడుగులు వేసిన వినోద్ పుంగనూరు గో సంపద సంరక్షణకు కంకణం కట్టుకున్నాడు నడితరం వారికి కూడా గుర్తులేని ఎప్పుడో మరిచిపోయిన కట్టె గానుగను ఏర్పాటు చేసి ఎద్దులతో గానుగాడిస్తున్నాడు భార్యా పిల్లలతో కలిసి మూడేళ్లుగా గ్రామంలోనే ఉంటూ గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు ఆరోగ్యదాయకమైన మన సంప్రదాయ గ్రామీణ ఆహార సంస్కృతిని పరిరక్షిస్తున్నాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ప్రకృతి వ్యవసాయం అన్న వ్యవసాయం అన్న చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కానీ నా ఇంట్రెస్ట్ని ఎవరు నచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ బయట వాళ్ళు కానీ నువ్వేం వ్యవసాయం చేయగలుగుతావని చెప్పేవాళ్ళు అప్పుడు నాకు మా బామ్ ఉండేది అన్నపూర్ణమ్మ ఆమె అప్పుడప్పుడు అనేది రే నువ్వు బాగా చదువుకో మళ్ళీ కూడా నువ్వు వ్యవసాయం చేయొచ్చు బాగా చదువుకొని వ్యవసాయం చేసినావంటే ఇంకా బాగా చేయొచ్చు అని చెప్పేది అప్పుడు నాకు ఈ ఇంట్రెస్ట్లన్నీ కూడా నా మనసులో పెట్టుకొని నేను చక్కగా నేను నా వృత్తిలో కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చాను కంపెనీలో మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్గా జాయిన్ అయినాను లాస్ట్ నేను ఆ కంపెనీ వదిలేటప్పుడు రీజనల్ సేల్స్ మేనేజర్గా బయట వచ్చాను ఈ మధ్య కాలంలో ఏదైతే నేను మా జాబ్ చేస్తుండగా నాకు ఎప్పుడైతే ఖాళీ దొరుకుతుందో అప్పుడంతా నేను అగ్రికల్చర్ విశ్వవిద్యాలయాలకు వెళ్ళేవాడిని అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళని గోశాలల దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళని ఇలా రకరకాల మందిని కలిసేవాడిని ఆ కలిసినప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే చాలామంది ఈ దేశీ ఆవులు పాలేకర్ ప్రోగ్రాంలో కూడా దేశీ ఆవుల విశిష్టత గురించి చెప్పారు ఆయన చెప్తూ ఒకరోజు పొంగునూరు ఆవుల గురించి చెప్పాడు విశిష్టత అదే కాకుండా మన క్రాంతి కుమార్ గారు తీసిన భూమిపుత్ర కూడా చాలా ఎపిసోడ్స్ కంటిన్యూగా చూసేవాడిని ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ ఆలోచన ఏంటంటే నేను అక్కడ జాబ్ చేస్తూ ఉండగానే నేను పొంగునూరు ఆవులు డెవలప్ చేయాలనుకున్నాను దాంతో మేము ఈ నాటావు మా పొంగునూరు అడవిలో ఉన్నవి తీసుకొచ్చి 
దాంట్లో డిఎన్ఏ ఎట్లా ఉంది అని చూసుకొని అది ఓల్డ్ పొంగునూరు ఆవు ఇది ఉంది కాబట్టి దానికి మేము పొంగునూరు ఆవు సెవెన్ లాన్ నుంచి తీసుకొచ్చి దానికి వేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మా దగ్గర నాలుగో జనరేషన్ పొంగునూరు ఆవులను కూడా మేము డెవలప్ చేసాము ఫస్ట్ మా ఇది వచ్చి ప్రకృతి వ్యవసాయం మా పొలంలో చేస్తూ మేము పొంగునూరు ఆవులను డెవలప్ చేస్తున్నాము ఇది చేస్తూ ఉండగా మాకు ఈ పొంగునూరు ఆవుల్లో మాకు ఎక్కువ పాలు వచ్చే అవకాశం లేదు చాలామంది మమ్మల్ని ఎగతాలి చేశారు ఈ పాలు లేని ఆవులను ఎందుకు పెట్టుకున్నారు దీంట్లో మీకు ఆదాయం తక్కువ అది ఇదని అప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్తూ బయట పరిస్థితులు చూస్తూ ఉండగా బెంగళూరులో నాకు పద్మేడ వాళ్ళు ఒక పెద్ద ట్రాక్టర్ లోడ్ వచ్చింది అడిగాను అతన్ని ఏంటి ఇది స్టాక్ ఏంటి అంటే అతను గుజరాత్ నుంచి పిటకలు వచ్చాయండి అన్నాడు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది పిటకలకి ఇంత డిమాండ్ ఉందని సరే వెంటనే నేను మా నాన్నకు ఫోన్ చేసి మీరు మన ఆవు పే పిటకలు ఆవు పేడతో పిటకలు తట్టించండి ఇక్కడ బెంగళూరులో డిమాండ్ ఉంది అని చెప్పాను వెంటనే నాన్నగారు మీ నేను చెప్పిన సైజులు షేపులతో పిటకలు తయారు చేశారు ఆ తయారు చేసిన పిటకల్ని నేను ఫస్ట్ ఓవెలెక్స్లో అమెజాన్లో ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇలా పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు ఒక యాభై నుంచి అరవై మంది డైరెక్ట్ కస్టమర్లు ఉన్నారు వాళ్ళతో నేను వాళ్ళకి ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు కొందరు అగ్నిహోత్రాకు వాడుతున్నారు కొందరు ఇంట్లో ప్రతిరోజు హోమం లాగా చేస్తున్నారు కొందరు మళ్ళా తీసుకొని ఎవరెవరికి ఎప్పుడెప్పుడు అవసరాలు ఉంటే అప్పుడు హోమాలకి అమ్ముకుంటున్నారు ఇలా నాకు ఒక అరవై మంది కస్టమర్లు ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను రెగ్యులర్గా పెటకలు సప్లై చేస్తున్నాను ఇదే కాకుండా మేము ఆవు పేడతో వినాయకుడిని తయారు చేశాము ఇలా అన్నీ తయారు చేసినప్పుడు మాకు ఇంకొక ఆలోచన కూడా వచ్చింది ఎందుకంటే మా సేవ్ ఆర్గనైజేషన్ విజయరామ్ గారు ఒకసారి ఆ వీడియోలో ఒక ప్రోగ్రాం వచ్చింది మనము దేశీ ఆవుని పెంచాలన్నా మనము ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి విపరీతమైన గుండె పోటులు కానీ క్యాన్సర్లు కానీ ఇవన్నీ తగ్గాలంటే మనము మంచి ఆహారం తినాలి మామూలుగా ఆహారంలో మొదటి కల్తీ వచ్చి పాలు రెండో కల్తీ మనము ఎక్కువగా మనకు ఎఫెక్ట్ ఇచ్చేది వచ్చి నూనె అని చెప్పారు దాంతో నేనేం చేశానంటే ఫస్టు మా నాటు ఆవులు మా పొంగునూరు ఆవుల్లో వచ్చే పాలే ఇప్పుడు మా ఇంటికి వాడుతున్నాము అంతేకాకుండా మా ఇంటి కొరకు మనం ఫస్ట్ నూనె తయారు చేసుకోవాలని ఈ గానుగు గురించి నేను ట్రై చేశాను ఆచార్య గారు అన్నారు ఇది ఎప్పుడో చేసినది నేను చిన్నప్పుడు చేసింది నేను ఇప్పుడు చేయడానికి నాకేమీ ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ దీనికి దీని అవసరం ఉంటుందా అన్నారు ఆయన దగ్గర మేము ఆయన ఒప్పించి నాకు గానుగ తయారు చేసుకొని ఒక ఇరవై ఐదు గానుగులు కూడా బయట ఇప్పించాము ముఖ్యంగా మాకు గానుగుల వల్ల మళ్ళీ తర్వాత తెలిసింది మన ఆరోగ్యము ఎద్దుల ఆరోగ్యము ప్లస్ ఎద్దులకు ఆవులకు మంచి దాన ఇప్పుడు మామూలుగా ఆయిల్ బయట మార్కెట్కి ఇక్కడికి చాలామంది ఇప్పుడు నిపుణులు చాలామంది ఆలోచిస్తున్నారు నూనె తొంభై నుంచి నూట పది రూపాయలకే మనకు వేరుశనగ నూనె బయట ప్యా ప్యాకెట్లో దొరుకుతుంది ఇక్కడ మనకు రెండు పాయింట్ ఏడు నుంచి మూడు కేజీలు పల్లీలు వేస్తే కానీ ఒక లీటర్ నూనె రావట్లేదు ఇందులో ఏమవుతుందంటే మనకు ఈ చెక్క గానుగులో నూనె తీసేటప్పుడు ఏదైతే మనం నూనె తీస్తూ ఉంటామో అప్పుడు దాంట్లో ఒక ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పదహైదు శాతం వరకు అందులో నూనె ఆ పిండిలోనే ఉండిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది కొంచెం టాక్సిక్గా ఉంటుంది ఆయిల్ కాబట్టి అందులో నిలిచిపోతుంది ప్లస్ ఎక్కువ ఒత్తిడి జరగదు కాబట్టి అది నిలిచిపోతుంది కాబట్టి మనకు మంచి చేయగలిగే నూనె మాత్రమే మనం తీస్తున్నాము ఏదైతే దాంట్లో కొంచెం చెడుగా లాంటి ఇంకా మనకు టాక్సిక్ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది అది ఆటోమేటిక్గా నేచురల్గానే ఆ వుడ్లో నుంచి తీయలేము అనమాట కాబట్టి అది అందులో ఆగిపోతుంది ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పూర్తిగా కేకులు వాడుతున్నాం ఆయిల్ కేక్స్ మన ఆవులకి ఎప్పుడైతే ఆయిల్ కంటెంట్ ఉండే కేక్ వాడామంటే ఆవులకు అన్ని పోషకాలు బాగా దొరుకుతాయి అవి పాలు కానీ అవిటి హెల్త్ ఆరోగ్యం కానీ చాలా చక్కగా ఉంటుంది బయట అందరూ ఫీడ్ ఫీడ్ అన్ని వస్తున్నాయి అవిట్లో ఏం కలుపుతున్నారో కూడా తెలియదు కాబట్టి మనకు చక్కనైన మనకు మంచి ఫీడ్ దొరుకుతా ఉంది ఆవుకి కాలక్రమంలో మరుగున పడిపోయిన గానుగలను తయారు చేస్తూ ప్రజలకు ఆరోగ్యదాయకమైన గానుగ నూనెలను అందించడమే కాకుండా సొంత ఊళ్ళోనే గౌరవప్రదమైన ఉపాధిని పొందుతూ తమ గ్రామంలోని వడ్రంగులకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు ఆవు పేడ మూత్రంతో అనేక ఉత్పత్తులు తయారు చేసి ఆన్లైన్లోనూ విక్రయిస్తూ గతంలో కన్నా మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయం దేశీ సంప్రదాయ ఆహారం ఆరోగ్యం గురించి ఏ కార్యక్రమం జరిగినా కుటుంబంతో సహా పాల్గొనే అలవాటు చేసుకున్నారు వినోద్ రెడ్డి కుటుంబం ఆ క్రమంలో గాంధీ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వింగ్ లో సభ్యుడిగా చేరాడు అక్కడే నేషనల్ డైరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విశ్రాంత డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఓబి రెడ్డి డైరెక్టర్ డాక్టర్ రమేష్ పరిచయమయ్యారు 
పుంగనూరు ఆవుల విశిష్టతను వారి నుంచి వినోద్ తెలుసుకున్నారు పుంగనూరు ఆవుల సంరక్షణపై దృష్టి సారించాడు పాలేకర్ వ్యవసాయ పద్దతులతో వ్యవసాయం చేస్తే వచ్చే లాభాల గురించి వివరించడంతో భార్య మమత తల్లిదండ్రులు కూడా వినోద్ మనోభీష్టాన్ని అంగీకరించి ప్రోత్సహించారు ఐదు ఎకరాల మామిడి తోటను ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్దతుల్లోకి మార్చి సాగు చేస్తున్నారు మామిడిలో అంతర పంటలుగా పశుగ్రాసాలు జొన్న ఉలవలు సాగు చేస్తున్నారు ఘన జీవామృతం ఆవుమూత్రం పేడను రైతులకు ఇంటి పంటల సాగుదారులకు విక్రయిస్తూ ప్రకృతి వ్యవసాయం వ్యాప్తికి దోహదపడుతున్నారు ఉద్యోగమైతే వదిలేసి వచ్చాడు కాని పుంగనూరు ఆవులు దొరకడం కష్టమైంది తవనంపల్లి చుట్టుపక్కల అడవుల్లో తిరిగే నాటు ఆవులను అతి కష్టం మీద తీసుకొచ్చారు వీటి రక్త నమూనాలను బెంగళూరులోని ఎన్డీఆర్ఐలో పరీక్షించారు వాటి డిఎన్ఏ పొంగనూరు ఆవులకు దగ్గరగా ఉందని తేలింది ఎన్డీఆర్ఐ శాస్త్రవేత్తల సలహాతో గుంటూరులోని లాం ఫామ్ నుంచి పొంగనూరు ఆవుల వీర్యం తెచ్చుకుని నాటు ఆవులతో సంపర్కం చేసి పొంగనూరు ఆవులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాడు అయితే వీటి ఎదుగుదలలో కొన్ని లోపాలు బయటపడుతుండటం ఇబ్బందిగా మారింది దీంతో నాణ్యమైన బ్రేడ్ రాలేదు ఆవులకు వేసే మేతలోనే లోపాలున్నట్లు వినోద్ గుర్తించారు ఆహారాన్ని మార్చి ఎద్దులకు శారీరక శ్రమ కల్పించాలని శాస్త్రవేత్తలు కూడా సూచించారు గానుగా ఆడించిన చెక్కను వాటికి పౌష్టిక ఆహారంగా ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ గానుగ నూనెలు వాడిన దానివల్ల నేను చూసిన నా అనుభవం ఏమంటే ఈ ఆచార్య గారు ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఆయనకి అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై సంవత్సరాలు వాళ్ళమ్మకు ఎనభై నుంచి తొంభై సంవత్సరాలు ఉంది నాకు తెలిసి ఆచార్య గారికి కూడా కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చాయి ఇప్పుడు మోకాళ్ళ నొప్పులు అని చెప్తున్నారు వాళ్ళమ్మ తొంభై సంవత్సరాలు ఉండే ఆవిడ ఇప్పుడు కూడా చక్కగా వ్యవసాయం పొలంలో పనిచేస్తున్నారు ఆవిడ నేను అడిగాను ఎలా అమ్మ నువ్వు ఇలా పనిచేస్తున్నావు అంటే నేను గానుగ పిండి గానుగ నూనె మా ఆయన ఎక్కడైతే గానుగ వేస్తాడో వాళ్ళు ఫస్ట్ గానుగ నూనె గస్ట్ ఫస్ట్ గానుగ పిండి వాళ్లకు ఫ్రీగా ఇచ్చేవాళ్ళంట ఆ తీసుకొచ్చి గానుగ నూనెను గానుగ పిండని ఆమె పిల్లలకి ఆమె పెట్టి ఉడగబెట్టి తినేది ఆ కాలము దేవదార ఆకు ఇలాంటివన్నీ ఆకులు తీసుకొచ్చి వా మేము తిన్నాము కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంది నా కొడుకు బాధపడుతున్నాడు మోకాల నొప్పులతో నాకు ఎటువంటి నొప్పులు లేవు ఎటువంటి జబ్బులు లేదు నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా డాక్టర్ని చూడలేదు అని చెప్పింది ఇప్పుడు మన వాళ్ళు అడుగుతున్నారు చాలామంది చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఆయిల్ పైన ఈ ఒక్క ఉదాహరణ చాలు ఈ ఆయిల్ ఎంత మంచిది అనేదానికి అంతేకాకుండా ఈ ఆయిల్స్ మేము తయారు చేసిన తర్వాత చాలామంది మేమెందుకు తయారు చేసుకోలేము మీ దగ్గర నుంచి మేము కొనుక్కోవాలి ఇది మేము ఈ సేవ్ విజయరామ్ గారు ఏదైతే అన్నారో ఎక్కడ చూసినా మనకు గానుగులు ఉండాలి గానుగుల్ని యూనివర్సిటీలో పెట్టాలని అదే ధ్యేయంతో మేము కూడా సార్ చెప్పినట్టుగా ఈ మనము భారతదేశంలో ఒక్కరే చేసే పని కాదు ఇది చాలామంది ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నారు ఈ గానుగులు కావాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి మేము ఈ గానుగులు కావాలన్న వాళ్ళకి ఇస్తాము ఈ గానుగుని ఎలా వాడుకోవాలో మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాము ఈ గానుగులకు సంబంధించి ఎవరికి ఏ అవసరమైనా కూడా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు మమ్మల్ని సంప్రదించినట్లయితే గానుకు సంబంధించి ఎద్దుల గానుగుతో ఎద్దులతో తిరిగే గానుగును మేము అందరూ అడుగుతున్నారు పవర్తో వాడచ్చు కదా మేము ఈజీగా వాడచ్చు కదా అని ఇప్పుడు మనము బ్రతుకుతూ వేరే మనకు బాగా ఉపయోగపడే జీవిని బ్రతికిస్తున్నాం దీంట్లో మనము వేరే ఏదైనా మనకు జంతువు ఉందంటే అందులో ప్రతి అణువు మనకు ఉపయోగపడేది ప్రకృతి వ్యవసాయంలో దాని పేడ మూత్రము చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా దాని నుంచి ఆ పేడ మూత్రము నెయ్యితో మనం పంచగవ్య చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ప్రతి ఒక్క కషాయంలోనూ మనం ఉపయోగించవచ్చు అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మనకు వస్తున్న ప్రతి ఒక్క జబ్బులకు దీని నుంచి మనము మందులు తయారు చేసుకోవచ్చు మన ఇంటికి ప్రకృతి వ్యవసాయానికే కాకుండా ప్రకృతి పరంగా జీవించాలనుకునే వాళ్ళకు కూడా ప్రకృతి పరంగా దీని నుంచి ఏం కావాలో చేసుకోవచ్చు ఉదాహరణకు మనం పొద్దున్నే లేస్తూనే మనం పళ్ళు దోమలు వస్తుంది మనం ఏ కంపెనీ పేస్ట్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు మనం పేడతో వచ్చిన పెడకతో చేసిన బూడిదని సైంధవ లవణాన్ని ఇంకా రో ఆ ఏలక పొడి ఇలాంటివి రెండు మూడు కలుపుకొని మనము నెల్లికాయ పొడి ఇవి కలుపుకొని మనం చక్కగా పళ్ళు దోముకున్నట్టయితే ఎప్పటి పరిస్థితుల్లోనూ మనకు పళ్ళుకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు రావు అదేవిధంగా మనకు మనం సున్ని పిండి వాడచ్చు నీళ్లకు మనం నీళ్ళల్లో ఈ మనం ఈ విభూదిని వేసి మనం నీళ్లను శుద్ధి చేసుకోవచ్చు అలా ప్రతి ఒక్కటి మనం ఉదయం నుంచి ఉదయాస్తమానం వరకు మనం వాడే ప్రతి వస్తువులోనూ మనం గోమయము గోమూత్రము 
వాడుకొని చేసే ఉత్పత్తులు రకరకాలున్నాయి వేరుశనగ నువ్వులు కొబ్బరి నూనెలు తీసి ఇంటికి వచ్చిన వారికి అమ్ముతున్నారు వినోద్ ప్రత్యేకించి ప్యాకేజింగ్ బ్రాండింగ్ చేయకుండా స్టీల్ క్యాన్లలో నూనె విక్రయిస్తున్నారు అడిగిన వారికి లీటర్కు గ్లాస్ బాటిల్ అరవై రూపాయల చొప్పున తీసుకుని నూనెలు పోసేస్తున్నారు వినోద్ చేస్తున్న పని పట్ల పలువురు ఆకర్షితులవుతున్నారు కుటుంబంతో పాటు ఊర్లో వారు చుట్టుపక్కల వారు ప్రతినిత్యం వినోద్ ప్రకృతి సేద్యాన్ని చూసి నేర్చుకుంటున్నారు మేము ప్రకృతి వ్యవసాయం పాటిస్తున్నాం కాబట్టి ప్రకృతి వనరుల సేవా కేంద్రం ఒకటి వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా మాకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మా తౌనంపల్లి పంచాయతీలో దిగోమగం క్లస్టర్గా ఇప్పుడు ప్రతి పంచాయతీలోను నాలుగు పంచాయతీల్లోను ప్రకృతి వ్యవసాయంపై రైతులకు అవగాహన సదస్సులు వాళ్ళకు ఏ ఏ టైంలో విత్తనం కా నుంచి ఊర్పిడి వరకు ప్రకృతి వనరులు ఉపయోగించి ఏ ఏ ఏ ఏ పంటను పండించుకోవచ్చు అనే విధానాలని మా వాళ్ళు ప్రతి ఊర్లోనూ రకరకాల రూపంలో వాళ్ళకు తెలియజేస్తున్నారు ఇలా తెలియజేయడానికి వచ్చిన సిఏలు సిఆర్పీలు వాళ్ళందరికీ కూడా మన ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర మేము వాళ్ళకి కషాయాలు ద్రావణాలు జీవామృతం ఘన జీవామృతం వీటిపైన మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము వీళ్ళే కాకుండా బయట నుంచి ఎవరైతే కొత్తగా వ్యవసాయం చేయాలి అనుకుని సాఫ్ట్వేర్ నుంచి కానీ లేకుంటే వేరే వేరే వృత్తుల నుంచి ఈ వృత్తికి రావాలనుకునే వాళ్ళకు కూడా మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము వీళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము ప్లస్ వీళ్ళందరూ మా దగ్గరకు వచ్చి ఇవన్నీ నేర్చుకొని మళ్ళా మన ప్రజల లేకెళ్ళి చక్కగా చెబుతున్నందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇదే కాకుండా మా దగ్గర ఉండే జీవామృతము ఘన జీవామృతము ప్లస్ అన్ని మా దగ్గర ఉన్న ద్రావణాలు కషాయాలు అవసరమైన రైతులకు సరసమైన ధరలోనే అందిస్తున్నాం మనం తినే ఆహారంలో నూనెలు వాడడం సహజం ఈ రోజుల్లో సహజ సిద్ధమైన వంట నూనెలు కరువైపోతున్నాయి రిఫైన్డ్ ఆయిల్ డబుల్ ఫిల్టర్ ఆయిల్ పేరిట మార్కెట్లో అమ్ముతున్న వంట నూనెల్లో ఏవి కల్తీ ఏవి మంచివో అంతుబట్టడం లేదు అందుకే ప్రకృతి సేద్యం చేసే రైతులు గానుగులను నెలకొల్పాలని ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉద్యమకారులు విజయరామ్ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు వినోద్ తాము కట్టే గానుగులను నెలకొల్పడమే కాకుండా ఇతరులకు కూడా వీటిని అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు అంతేకాదు గానుగులను ఎలా వాడుకోవాలో కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తామంటున్నారు ఆరోగ్యంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగింది కట్టెగానుగులు ఆడించిన వంట నూనెలే కావాలని వినోద్ను చాలామంది వినియోగదారులు అడుగుతుంటారు కట్టెగానుగ నూనెలకు మార్కెట్లో గిరాకీ ఉన్నందున లాభదాయకంగా ఉంది దీంతో కట్టెగానుగ నూనెల ఉత్పత్తి అమ్మకంపై వినోద్ శ్రద్ధ పెడుతున్నారు ప్రస్తుతం వేరుశనగ నువ్వులు కొబ్బరి గానుగ ఆడిస్తున్నారు ఎనభై కేజీల వేరుశనగ గుళ్లను గానుగ ఆడిస్తే ఇరవై ఆరు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది కేజీల నూనె వస్తుంది నువ్వులు ఎనభై కేజీలకు ఇరవై ఆరు కేజీల నూనె రెండున్నర కిలోల కొబ్బరికి ఒక లీటర్ నూనె వస్తుందని వినోద్ చెప్తున్నాడు గింజల నాణ్యతను బట్టి కొంచెం అటు ఇటుగా తేడా వస్తుందంటున్నారు ఆరోగ్య పరిరక్షణకు దోహదం చేసే కట్టెగానుగ నూనెల వినియోగం నగరాలు పట్టణాల్లో ఇటీవల కాలంలో పెరుగుతోంది కట్టెగానుగల ద్వారా నూనెను వెలికి తీయటం నైపుణ్యంతో కూడిన పని ఇందులో ఇమిడి ఉన్న సాంకేతిక అంశాలను ఆకళింపు చేసుకోవాలంటే ఎవరికైనా శిక్షణ అవసరమవుతుంది గ్రామీణుల ఆరోగ్యాన్ని ఆదాయాన్ని మెరుగుపరుచుకునే అవకాశం ఉన్నందున ఆసక్తి కలిగిన యువతి యువకులకు వినోద్ తవనంపల్లెలో తన ఇంటి దగ్గర ఏర్పాటు చేసిన కట్టెగానుగలపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు పది మంది కలిసి ఒక బ్యాచ్ గా ఏర్పాటు చేసి మూడు రోజుల పాటు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు ఆహారం ఎప్పుడైతే మనకు సాత్వికంగా ఉంటుందో అప్పుడు మనము ఈ మనం ఏవైతే ఆలోచనలు ఉంటాయో కూడా అవి కూడా సాత్వికంగా ఉంటాయి మనము ఎదుటి వాళ్ళకి పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం అన్నారు మనం ఎప్పుడైతే పరులకు ఉపయోగపడేటట్టుగా మనము ఆలోచించే గలిగే ఆహారం తింటామో అప్పుడే మనకు మనకు మన దేశానికి మన గ్రామానికి అందరికీ ఉపయోగపడతాం ఇదే కాకుండా మా తాత ఒకప్పట్లో సామెత చెప్పేవాడు కొండ ఎక్కి మేక తింటుంది ఆకులు మేస్తూ ఉంది అదే మేకను మనిషి తిన్నోడు మంచాన పడతా ఉన్నాడు అని అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం తింటున్న ఆహార విధానాల వల్ల మనమందరూ మంచాన పడుతున్నాము 
మన దేశము మన ప్రజలు నిర్వీర్యమైపోతున్నారు పూర్వం తామంతా ఇలాంటి వాటి నుంచి నూనెలు తయారు చేసి వాడటం వల్ల బాగా ఆరోగ్యంగా ఉండేవారమంటున్నారు కట్టెగానుగల వడ్రంగి తన యుక్త వయసులో నేర్చుకున్న పనికి ఇప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతోంది గానుగ తయారీ వల్ల ప్రతిరోజు నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల వరకు సంతృప్తికరమైన వేతనం లభిస్తోంది పది మంది ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు సహాయపడుతున్నందుకు ఆనందంగా ఉందని అంటున్నాడు ప్రస్తుతం వినోద్ రెడ్డి చేస్తున్న ఈ పని పది మందికి ఉపయోగపడుతోంది భవిష్యత్తుకు మంచి మార్గం చూపుతుందని చెప్తున్నాడు ఆ మిషన్లు వేయడం వల్ల అన్ని వేడికి అందులో ఉన్న ఆల్క్లైడ్స్ వాలటైలైజేషన్ అయ్యి ఆవిరైపోతాయి అదేవిధంగా ఇందులో వుడ్తో తయారు చేసిన దాంట్లో వాడితే ఇందులో పోషకాహాలు ఎక్కడ పోకుండా అందులోనే ఉంటాయి మంచి ఆరోగ్యము మనకి ఇస్తుంది అందువల్ల ఇక్కడ వినోదరెడ్డి అనే రైతు ఇందులో ఉన్న ఉపయోగాలను గుర్తించి ఈ విధంగా వుడ్తో తయారు చేయించి ఎంతో శ్రమ కోర్చి తయారు చేస్తున్నాడు మేము వంద గానీలు పెట్టి ఆడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మా పరిస్థితుల్లో కొంచెం తక్కువైన దానివల్ల ఆ వృత్తి మాకు మంచి వ్యవసాయానికి కానీ మన వృత్తికి కానీ అన్నీ మనకు బాగా ఇచ్చి చేయించి మేము దాంట్లోనే బతికిన వాళ్ళు కానీ మనం ట్రాక్టర్లో కూడా ఇంతకుముందు మాకు ఎలాంటి జబ్బు కానీ ఏమి కానీ రాదు మేము ఇప్పుడు అదే వాడుతున్నాం చదువుకుని ఉద్యోగం చేసుకునే తమ కొడుకు వ్యవసాయం వైపు వస్తానంటే మొదట్లో తాము వ్యతిరేకించిన ఇప్పుడు సంతృప్తిగానే ఉన్నామంటున్నారు వినోద్ తండ్రి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ పది మందికి మార్గం చూపటమే కాకుండా ఆదాయం కూడా బాగానే వస్తోందంటున్నారు అన్నింటికన్నా మించి పిల్లా పాపలతో అందరూ ఒకే చోట హాయిగా ఉండగలుగుతున్నామని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అటు సంపదకు సంపద ఆనందానికి ఆనందంతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుందని చెప్తున్నారు ఉన్నాయి మేము మనం అక్కడ ఇక్కడ చూసి ఈ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీలు పనిచేసే దానికన్నా మన ఇంట్లో ఉండే మన ఆవులతో పూనూరు ఆవులతో మన వ్యవసాయం డెవలప్ చేయాలనే దీంతో వారి ఇంటికి వచ్చేయాలని నన్ను అడిగినాడు ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీలు వచ్చినంత డబ్బు దీంట్లో వ్యవసాయంలో నేను సంపాదిస్తాను అని చెప్పి దీంట్లోనే రకరకాలుగా ఆవులు పేడతో పిడకలు వర్మి కంపోస్టు ఈ నూనె నూనె గానుగ నూనె తీయడం ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఆ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీలు చేస్తూ సంపాదించినంత దీంట్లో సంపాదించుకుంటున్నాడు కానీ నేను కూడా కూడా ఉండి వానికి కూడా ఉండి మేము చేసి ఇద్దరు కలిసి చేసుకుంటూ బాగా సంపా మంచి డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు అంటే బయట ఉండేటప్పుడు అయితే పిల్లలు ఒక చోట తండ్రి మనం ఒక చోట ఉంటాం ఇప్పుడు మా చిన్న మనవులతో మన రాని తాటలు అడుగుంటూ కాలక్షేపం బాగుంది కాలుష్యం లేని కల్మషం లేని పనులు ఆలోచనలు ప్రశాంతతను సంతృప్తిని కలిగిస్తున్నాయని తమ భవిష్యత్తు మరింత ఆనందమయంగా ఉంటుందని చెప్పడానికి ఎటువంటి సందేహమూ లేదంటున్నాడు ఈ రైతు ఉద్యోగం మాని ప్రకృతి వ్యవసాయం పుంగనూరు గోజాతి పరిరక్షణ కట్టెగానుగుల తయారీ వంటి పనుల్లో నిమగ్నం కావడం తమ కుటుంబానికి మానసికంగా ఎంతో సంతృప్తిగా ఉంటుందన్న వినోద్ నేటి తరం యువ రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు